ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾನು ಸಂಗೀತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ಜನರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕನಸು ಇವತ್ತು ನನಸು ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಡಿಸಿಎಂ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ್ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಸದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಆಗಮನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಲಿ ಸಚಿವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಮೀಪ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನ ಪುರಸಭೆಯವರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಬಾಯ್ ತೆರೆದು ನಿಂತ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜನರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕನಸು ಇವತ್ತು ನನಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹೌದು ಮೊದಲನೆಯ ವಿಮಾನ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ನ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ್ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಸದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಆಗಮಿಸಿದರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಧೀಮಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ದಿವಂಗತ ಖಮ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಖತ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಎನ್ನುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸದೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಹುನುಗುಂಟಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಸದರು ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇನ್ನು ಮೊದಲೇನಾದರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇದ್ರ ಮುಂಚೂಣಿತವಾಗಿ ಎರಡು ಎಂಟು ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಹತ್ತು ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಹತ್ತು ದಿನ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಂಥ ಎಮ್ ಪಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿ ಟಿ ಕೆ ಸಿ ಇವತ್ತು ಎಮ್ ಪಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ ಅದರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಇವತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಭಾಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್
ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಜನತೆ ಕಲಿಸ್ತೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಹಳ ಒಂದು ನೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಜನ ಜನತಾನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವರ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಂದಾನೇ ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಆಹಾರ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಮೀಪ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕಾರಣ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ಅವರು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿ ತುಂಬ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಡ ಜನರು ಮಧ್ಯ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯುವಕರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಉಳಿದು ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಅವರು ಬರ್ತಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಆಚರಣೆ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹಿ ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹಿ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹಿ ಅನ್ನು ಆ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆ ಐದಾರು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಬರ್ತಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಈ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬರೋಂಥ ದಿನಗಳಾದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಇನ್ನು ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ತಡೇ ಟೈಮಿಗೆ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಸಿನ ಒಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತು ಕೇಸಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತು ಕೇಸಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೋಗಶೆಟ್ಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಕರಕುಶಲ ಮಾದರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವಾನ್ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ
ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಕಲಿಯುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಎನ್ ವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ರಾವ್ ಬಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಹನ್ನೆರಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇವೆ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಜೋಗ್ ಶೇಠೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸರಿ ವೆನ್ಯೂ ಎ ಸಿ ಟಿ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದವರು ವೀರಣ್ಣ ಭೀಮನಳ್ಳಿಯವರು ಬಿ ಇ ಒ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ನಮಗೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚಲೋ ತಾರೀಫ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೆ ಅವರು ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಡುಗಲ್ ರಮೇಶ್ ಶಿರೋಳಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಾರ್ವರ್ಕರ್ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಬ್ಬರು ಡೆಂಗೂ ರೋಗಿಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲ್ಲೇಪೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಬ್ಬರು ಡೆಂಗೂ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಡೆಂಗೂ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಬಂತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಲಿಫ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳಿತ್ತು ಯಾರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಡೆಂಗೂ ಜ್ವರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಈ ಥರ ಪ್ರೂಫ್ ಪುರಾವೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೂರು ದಿವಸ ಪುರಾವೆ ಇದೆ ಆ ಸಲುವಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಡೆಂಗೂ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಲೀವ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಗತಿ ಯಾರು ನೋಡೋರು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಚಾಯತ್ದವ್ರು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನೀರು ನಿಂತು ಕೆಸರಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಿಂದಿರುತ್ತವೋ ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಸಫಾರ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮುಂದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೂರಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಲಿ ಮೇಲ್ ಕಚೇರಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಏನು ರೋಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಕಂಕಾರ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹಾಕಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ
ಹೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏನರ ತಿನ್ನಾಕ ಅಂತೇಳಿ ಬೀಜಗಳು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಂತವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೊಲ ಹಸನು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಲಿದ್ದ ನಮಗೇನರ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಆಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರು ಒಂದಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಐದು ಎಕರೆ ಮೂವತ್ತು ಗುಂಟೆ ರೀ ಮೆಣಸಿನಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂದೈತಿ ಮಳೆ ಭಾಳ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಗಿ ಏನೈತೆ ನೋಡು ನೀರು ನಿಂತ ಬಾದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷನಷ್ಟು ಮಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಲಕ್ಸ್ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾದಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ವರ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮೂರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ರೀ ಐದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ವು ಅಂತ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರಿಗೆ ಈಗ ತಿನ್ನೋ ಕಾರ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಾವೇ ಮಾರಾಕ ತೊಂಬಂದು ತಿನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನೈತೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಆಗಿ ಏನಂತ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟಬಿಟ್ಟವ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರ ಮೃತಪಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾದ ಘಟನೆ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಕುಂದುಗೋಳು ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಬೊಮ್ಮಸಮುದ್ರದ ನಿವಾಸಿ ಪೀರಪ್ಪ ವಜ್ಜನವರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷದವನ್ನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈತ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿಮ್ ಮಾಡಲು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹರಿಜನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಕುಂದುಗೋಳು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪೀರಪ್ಪನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹರಿಜನ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಜಯಂತ್ ಗೌಳಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಮಂಜುಳಾ ಚಗ್ರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಹದಿನೈದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಪತನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಂಗಡಿಗೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ತಾವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏಕಾಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ನಾಲಿಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿ ಎಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ತಂಗಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲು ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಗರದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸೇರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಇಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ತಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಗರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಸಿಕಂದರ್ ಎಂಬಾತನೇ ಥಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಿಕಂದರ್ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಪುರಸಭೆಯವರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಆಗದೇ ಇರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ತಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಸ್ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ವಾಹನಗಳು ಈ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೋಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಸ್ಸುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಪಾಯವಾಗುವ ಭಯ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿದೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುಂಡೆಗಳನ್ನ ತುಂಬದಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡೆಗಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರೋದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನ